Êxodo capítulo 13 no verso 21 diz Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e durante a noite a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro nem a coluna de fogo durante toda a noite então disse o Senhor a Moisés diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote entre Migdol, acampai-vos à beira-mar, de fronte de Baal Zephon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó e ele vos perseguirá. E serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Irmão, capítulo 14 de Êxodo. Que mostra aquela prosseguir de Israel pelo deserto. E os egípcios já se tranquilizaram da morte dos primogênitos, né? respiraram fundo, acharam que Deus tinha encerrado o que tinha a ser fe... a... que fazer e partiram atrás de Israel novamente. Que obstinação um ser humano pode ter, né? Depois das nove pragas, que foram coisas muito marcantes, dava para se ver que não era coisa humana, Veio a décima, que é aquela matança, e até animais, até o primogênito dois animais, foi uma coisa assustadora. Depois de tudo aquilo, bom, esfriou um pouquinho, Israel está no meio do caminho, todo mundo a pé, vamos atrás. E aí a história vai continuar, e as coisas vão apertar mais ainda para os egípcios. O que, que nós queremos ver? Vários detalhes dessa caminhada. Coisas, irmão, que eu, eu me sinto constrangido com algumas situações. Eu não consigo compreender algumas coisas. Eu não consigo compreender como um ser humano olha para a verdade, sabe que é a verdade, mas chama a verdade de mentira. Eu não consigo entender como é que o ser humano consegue olhar para para a lógica dos fatos e dizer, eu não quero essa lógica, eu não consigo entender isso, eu peço dia a dia a Deus forças para morrer pela verdade, eu digo para Deus, Deus aquilo que o Senhor me revelar, que me dá o um entendimento que é verdade procedente do Senhor, também me dá força para morrer por esta verdade, eu preciso morrer pela verdade, eu não quero deixar escapar nenhuma vírgula da verdade da minha vida. Outras pessoas, porém, ouve pelo um ouvido, escapa pelo outro, estão zombando da verdade, sabem que é a verdade, porque sabem, porque o Espírito Santo está aí para nos guiar em toda a verdade. E você ousaria dizer que o Espírito Santo não cumpre o papel dele? Não, ele cumpre, não cumpre. Ele tem falha? Não. Ele erra? Não. Então, quando uma verdade é proferida aos ouvidos de quem quer que seja, essa verdade ela é bem entendida. As pessoas abrem mão da verdade porque querem abrir mão da verdade. Tem outros valores nas suas vidas, como é o caso desse, dessa cena do Egito. Mas então, nós vamos caminhar. Imagina um povo vendo... Como diz o verso 21, uma nuvem né, durante a noite, o dia, que era para cobrir do sol, e de noite a coluna de fogo, que era para tanto iluminar o caminho quanto para aquecê-los. Isso é um assombro. Isto é uma, isso é uma coisa assustadora, irmão. 
Para muitos isso é tão assustador que as pessoas dizem assim, não, isso não deve ter sido bem assim, não. Olha que coisa estranha, já pensou isso? Você deve estar pensando, ah, o pastor ouviu algum satanista dizer isso. Não, não ouvi satanista dizer isso. Eu ouvi crente dizer isso. Isso não deve, não deve ter sido bem assim, irmão. A Bíblia tem muita coisa que foi mal escrita. Os homens já adulteraram muito a palavra de Deus. Irmão, que adulteraram. Eu não me guio pelo que está escrito. Eu me guio pela testificação do Espírito Santo. As pessoas caminham, caminham dentro da igreja, mas nunca aprenderam a conviver com o Espírito Santo. Ignoraram os mandamentos, ignoraram os ensinamentos. Pode me dizer quem quiser, ó, oh, pode aparecer cientistas da gramática dizendo, o texto não é esse, foi adulterado, foi acrescentado, foi seja lá o que quer que tenha sido. Eu vou dizer assim, amigo, sinto muito, mas eu vou continuar postando a minha vida que foi assim. Por quê? Porque não é para mim, para mim, pessoalmente, não vale somente o escrito. O escrito tem que ser testificado pelo Espírito Santo. Ora, eu disse que Moisés tinha sido arrebatado, nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E alguém veio falar comigo, não, mas você pode estar errado. Eu falei assim, eu aposto a minha vida como Moisés foi arrebatado. Agora vimos que Frávio José até descreve detalhes do arrebatamento de, de Moisés, mas eu nunca tinha lido Frávio José. Até mesmo porque na minha época, quando eu estudava a Bíblia, esses livros assim, custavam uma fortuna. Não tinha internet para dar essa moleza que está dando hoje para muita gente não, irmão. Hoje só não vira sábio quem não quiser. Na minha época, não. Para você buscar a sabedoria, o preço era muito alto. Hoje não, está moleza. Hoje tem bibliotecas virtuais na internet. Tu dá um clique, o livro aparece diante de você. Você amplia ele, lê do tamanho que você quiser. Se quiser salvar no Word, você salva. Põe um fundo diferente para não afetar tuas vistas. Uma moleza hoje. E ainda assim, ainda tem gente caminhando para o inferno. Porque não é apaixonado pela verdade. Então, para mim, foi assim. E foi assim, foi assim. Para mim, que estou aqui há seis mil anos depois da história, imagina aqueles que viram. Eles viram a nuvem, a coluna de fogo? Viram ou não viram? Viram. Por que, que viram? Porque é possível caminhar à noite no deserto? Não, não é possível. Não é possível. Mas eles caminhavam. Por quê? Porque estava sendo iluminado. Se estava sendo iluminado, a coluna de fogo estava lá, iluminando. E eles viam essa luz, eles viam essa coluna de fogo. Então, agora, depois nós conhecemos a história, depois de tudo que esse povo vai blasfemar, mesmo tendo conhecido, visto todas essas coisas tremendas. Bom, coluna de fogo. Coluna de nuvem, dia e noite guardados. E diz aqui que eles caminhavam tanto de dia quanto caminhavam de noite. Caramba, se eu imaginar que eles davam só uma paradinha para um lanche e para o um almoço, eu vou perguntar quem renovava as forças desse povo. Aí você vai dizer assim, mas pastor, isso não é novidade. Eu sei, não é novidade não. Porque nós já temos visto que Deus sustentou Moisés 40 dias, 40 noites. Vimos que Deus sustentou Elias 40 dias, 40 noites. Vimos que Deus sustentou o Senhor Jesus 40 dias, 40 noites. Tá, e esse povo está desfrutando. Eles são o milagre de Deus, mas não alcançam as promessas de Deus. Coisa estranha para mim, isso é tão estranho. Cada dia que passa eu me convenço mais que não sou desse mundo. Então, verso 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Então vamos lá, verso capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem em Piairode. Olha só, irmão, que Deus diz. Deus diz assim, que eles retrocedam, eu verifiquei em algumas outras versões bíblicas e essa palavra continua lá 
retrocedam. Ou seja, o que, que é retroceder? Voltar atrás. Ou seja, eles estão numa posição, Deus faz uma mudança. Ao invés deles evoluírem, eles dão uma retornada. Não sei exatamente como é que é, não conheço a geografia, não sei como é que foi, mas esse retroceder, né? Pararam em tal lugar, deram uma voltinha, acamparam. Quando eles estão ali, aí Faraó diz que eles estão perdidos no deserto. Dizem lá para Faraó, olha, os israelitas estão em tal lugar, acampados. Aí alguns historiadores dizem assim, ah, Faraó declarou, é, o Deus dos hebreus é um Deus que não conhece estratégia. Está em tal lugar, o caminho lá é o caminho do mar, eles estão perdidos vamos lá atrás deles, enfim, aí aqui olha, assim, verso 3, e assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel, eis que os israelitas estão perdidos vagando atônitos pelo deserto, Deus com tudo planejado, olha, retrocedam, vão para tal lugar, eu estou traçando uma estratégia de guerra, eu quero pegar o meu adversário, eu vou enganar ele. Nós já sabemos que o coração de faraó era obstinado. Ele pensava, cá entre nós eu acho que ele não pensava, que o ser humano não é tão louco de pensar que é o próprio Deus. Mas ele agia como tal. O faraó agia como sendo Deus. Nenhuma palavra dele jamais poderia ser contrariada, nenhuma ordem. Ele mandava matar e, como se estivesse mandando, depenar a galinha. Então, Deus diz assim, Tem, eu ainda não terminei a minha obra. Retrocedam. Irmão, quando nós estamos numa caminhada, nós nunca pensamos em retroceder. Pensa? Não. Quando nós estamos na direção de Deus, o retroceder... É avançar. Quando Deus está no comando, que ele diz retrocede, é o mesmo que ele está dizendo, avante. Então é necessário, irmão, saber discernir o que é direção de Deus. Deus te deu a palavra? Deu. Deus te deu a unção para falar? Deu. Abriu o teu entendimento? Deu. Pode ser que Deus te dê a direção de calar a boca e não fala nada. Então, tem que aprender a andar com Deus. Nada de precipitação. Apressa-te sempre a fazer a vontade do Senhor. Só isso. Isso garante uma vitória realmente muito tremenda. Então, Deus está dizendo, faraó, façam isso, que faraó vai pensar que os israelitas estão perdidos. É assim que muita gente olha para a gente. Estão perdidos sabem de nada, não conhecem nada, aí, iam para um lado, agora retrocederam, foram para o outro, estão completamente perdidos, olha a estratégia de Deus, e alguém logo correu, né? você sabe que somos rodeados por uma nuvem de testemunha, né? alguém logo correu e fala, ó, oh, os israelitas estão perdidos, por quê? Eles iam numa direção, agora eles voltaram, retrocederam, estão perdidinho, ah, esse povo não tem liderança, Verso 4, então endurecerei novamente o coração de faraó e ele vos perseguirá e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor e eles assim fizeram. O que, que acontece aqui? Eu quero, mais uma vez, já temos estudos sobre isso, né? mostrar que Deus não endureceu o coração de faraó da maneira que muita gente pensa. Deus exerceu o seu poder e neutralizou o livre arbítrio de faraó, não, impossível, jamais, inconcebível, inaceitável, jamais, não é isso, o que, que Deus fez? Ele traçou uma estratégia, retrocedam, ele falou, conheça a soberbia de faraó, retrocedam, quando o povo retrocedeu, faraó, vamos persegui-lo, foi dessa maneira que Deus endureceu o coração de faraó. Se faraó tivesse humildade, não teria caído na cilada. Porque você sabe, né? Que Deus arma cilada para os orgulhosos, não sabe? Você não sabia, não? Então ouça as mensagens antigas que você vai descobrir. 
Deus permite os orgulhosos serem enganados. Deus permite os orgulhosos, permite até que os seus próprios anjos, até os espíritos que estão à sua disposição, enganem os orgulhosos. Tem muita gente que pensa que Deus é bom. Irmão, Deus é bom, vírgula. Depois vem um monte de coisa atrás. Deus não é bom e ponto. Lembra que quem persuadirá acabe para que caia em Ramó de Gileade. E um falava de um jeito, o outro falava de outro. Daqui a pouco um espírito se apresentou diante de Deus. Eu, eu vou lá. Como que tu vai fazer isso? Eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus 450 profetas. Deus falou, então vai que tu vai prosperar. Amém, meu irmão? Então, Deus permite as pessoas serem enganadas. Deus, engraçado, ao mesmo passo que Deus permite os orgulhosos serem enganados, Ele impede os humildes de caírem na cova, mesmo quando estão equivocados. Quando a pessoa é humilde, Deus empreende todos os seus recursos para livrar essa pessoa da queda. E quando a pessoa é orgulhosa, Deus mesmo cava buracos para ela cair. Disse Jesus, aprendei de mim, né? Sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Então, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração de faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram, que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem do nosso serviço. Rapidamente Faraó mandou aprontar sua carruagem, tomou consigo seu exército, levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Por que que Faraó resolveu? Quais são os argumentos que ele usa? Por que deixamos a nossa mão de obra escrava ir embora? É isso que está escrito aqui. Outras versões são mais claras, né? Dá um entendimento melhor. Por que deixamos esses que nos servem ir embora? E os oficiais de faraó também, porque todos eles perderam a mão de obra barata. Todos eles perderam, na verdade, a mão de obra escrava. Todos eles perderam. Então, ninguém ficou satisfeito. Agora, quem quisesse que ia ter que trabalhar, ou então ia ter que pagar por uma mão, é, é, uma mão de obra cara do, dos próprios egípcios. Ninguém ficou satisfeito com isso. Então, quando surgiu a ideia, ah, já perdemos mesmo os filhos, já acabou, é, Deus não vai fazer mais nada, tudo que tinha para fazer já fez. Então, vamos trazer de volta os nossos serviçais. Você vê como há um orgulho porque só pensa em escravizar o seu semelhante quem tem orgulho na sua alma. As pessoas humildes não querem escravizar ninguém. Então você vê que o coração de faraó é um coração de aço. Ele, o negócio dele é ser servido, é ser cultuado, é ser adorado. E Deus está determinado a acabar com essa história, mostrar para ele uma outra realidade. Irmão, que nenhum de nós seja ou se torne como um faraó. Não pensa que é difícil, não. Você, mas eu não tenho nada. Pois é, tem gente que não tem nada e pensa que tem tudo. Tem gente que não tem realmente nada de posses, mas basta o tipo do espírito altivo que a pessoa possui. Nós precisamos aprender as lições da Escritura e tomar um cuidado ferrenho, irmão. Eu tenho visto, não paro de ver, pessoas caindo por causa de uma pontinha de orgulho besta. Irmão, ninguém alcança ministério com orgulho, não. Se alguém me perguntasse, pastor, qual o caminho para alcançar o pastorado? Eu faço teologia? Eu faço o quê? O caminho para alcançar o pastorado é aprender a humildade. Não adianta fazer 500 cursos de teologia, não vai chegar a lugar nenhum. 
a primeira porta que te estabiliza no evangelho de Jesus Cristo se chama humildade esse é o degrau inabalável quanta gente batendo no peito, eu tenho chamado eu tenho conhecimento vai com teu chamado para o inferno vai com teu conhecimento para os quintos do inferno o reino não é dos orgulhosos, é dos humildes bem-aventurados humildes porque deles é o reino dos céus ah, mas eu tenho conhecimento, vai para o inferno com ele vai cultuar o diabo no reino de Deus não, não quer dizer quem tem conhecimento não significa nada se não tiver a banquetinha da humildade então Deus abate os soberbos dá porém graça aos não sou eu que estou dizendo está escrito então irmão, tem que aprender as lições guardar um pouco a língua tem gente que tem uma precipitação para falar, caramba que precipitação para falar até parece que sabe da verdade. Tem gente que fala como se soubesse da verdade. Tá? Só pode ser, irmão, não pode ser nada. Mesmo que tu saibas da verdade, a Escritura diz que há verdades que são para serem ditas e outras que não são para serem ditas. O fato de você saber uma verdade não significa que você tem autorização para falar. Tem que aprender as lições, irmão. Se não aprender as lições, não vai a lugar nenhum, vai cair no buraco. E tem mais, não é no buraco qualquer não, buraco cavado por Deus. Deus cava com a espada dele um buraco, sabendo por onde os orgulhosos vão passar, os precipitados. Aqui, ó, Deus se fundamentou no orgulho do rei, de faraó, e armou para ele uma cilada. Retrocedam. Sim, ó, eu vou armar uma cilada para faraó, sabe como? Vocês estão em tal lugar? Retrocede um pouquinho aqui, ó. volta para cá, para esse lado. Só isso é o bastante para me armar uma cilada. O orgulho desse cara é tanto que ele vai vir atrás de vocês. E quando ele vier atrás de vocês, eu pego ele. Se Deus te mandar retroceder, meu irmão, quando você estiver numa grande guerra, numa batalha, é porque ele está planejando a destruição dos teus inimigos. Aprenda a lição, tá, meu irmão? Se Deus disser para você, se esconde, se esconde. Foge, foge. Na direção de Deus sempre é vitória. Nunca tem derrota na direção de Deus. Diz então, seguindo, os egípcios perseguiram-nos com todo carros, cavalos, de faraó, verso 9, e os cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote de fronte de Baal Zephon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram um grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Jeová. Que, qual é, o, no, qual é o, o problema aqui? Cadê o entendimento de um povo? Cadê a compreensão de um povo? Irmão, tem coisas que não precisa de muito estudo para você entender, não. Tem coisas que não precisa. Depois de contemplar nove pragas, a décima arrebentou, arrasou com tudo. Agora aquele mesmo exército vem contra os filhos de Israel, eles ficam apavorados, desesperados. Vão partir para cima de Moisés. Ué... E as pragas do Egito, já esqueceu? Tem gente que é assim. Deus fez ontem, hoje o camarada tem uma luta, ele já esquece da vitória de ontem. Não, meu irmão. A vitória de ontem é para você apostar a vida na guerra de hoje. E se preparar para encarar o exército de amanhã. Tem que ir juntando pedras sobre pedras e montando a sua armadura. Tem gente que esquece, mas esse povo mal saíram do Egito. Se Deus quisesse ter matado o faraó com o anjo da morte, não teria matado? Se Deus quisesse ter matado todo mundo e não só os primogênitos, não teria matado? Mas cadê o entendimento? Eu preciso ser muito inteligente para concluir isso? Nós temos uma frase que sempre usamos aqui nesse ministério. Deus não chama ninguém para abandonar no meio do caminho. É lógico, 
E essa frase, irmão, não é minha não. Há muito tempo existia um profeta, era profeta, hoje não é mais. Era e hoje não é mais. E essa frase, esse homem que revelou aqui no ministério, de repente nem ele teve o um entendimento. Mas, numa das revelações que ele foi entregar na igreja, ele falou assim, Deus não chama ninguém para abandonar no meio do caminho. Aquilo entrou, cravou como uma espada na minha alma que não saiu nunca mais. Quando as pessoas me ameaçam, quando surge uma situação difícil, sabe o que, é que eu digo? É só esperar que Deus vai remover a pedra. É só esperar. Quando eu me deparo com uma montanha, sabe o que, é que eu faço? Vou esperar ela cair. Uma muralha, eu digo, vou esperar Deus soterrar. Porque Deus não chama ninguém para abandonar no meio do caminho. Tem mais. Você não sabe as pedras, espinhos e dificuldades que vai encontrar lá na frente. Mas quando Deus te colocou na estrada, já conhecia todas elas. Então, isto significa entendimento, compreensão. O que, que adianta? Deus mandou a praga. Deus matou o primogênito. Deus mandou gafanhoto, Deus ignorou a força do exército inimigo, Deus fez tudo aquilo. Tá, agora esse mesmo exército que Deus já derrotou uma vez, está nos perseguindo. Aí o povo diz aqui que teve, no verso 10, levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham atrás dele, tiveram um grande medo e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o verso 11, e reclamaram a Moisés, não havia talvez número suficiente de sepultura no Egito, por isso que nos tiraste de lá para morrermos no deserto, por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Imagina, né? Verso 12, não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Quer dizer que Deus liberta para deixar morrer? Deus liberta para matar? Cadê o entendimento? Nem adianta dizer, ah, mas eles não tinham pergaminho, meu irmão. Eles estavam sendo usados como pergaminhos para hoje nós lermos. A missão deles era muito mais importante que a nossa. Eles viveram o que nós talvez nunca vivamos. Será que o anjo da morte vai passar essa noite? Vamos sacrificar o cordeiro para botar nos umbrais da nossa porta? E vamos ficar lá dentro só escutando os gemidos e os gritos dos inimigos? Dos opressores? Não vamos viver isso. Vimos a chuva massacrar o Egito, mas as nossas casas ficar tranquilas? Não vimos isso, eles viram toda essa glória. E agora, nós queríamos era ficar no Egito para sermos escravos. Pelo menos nós estaríamos em paz. Cadê o projeto de Deus? Eles estavam valorizando mais a paz deles do que a obra do Senhor que Deus tinha com eles. E esse é o retrato escritinho de muitos crentes. Eu estou bem, eu tenho meu negocinho eu tenho meu bom emprego, e a obra de Deus, a obra de Deus que vai para o inferno, eu estou bem, ah Deus, muito obrigado, que obrigado, Deus quer te arrancar desse Egito que você vive, muito bem alimentado, Deus quer te arrancar desse Egito, meu irmão, para te fazer experimentar outras coisas muito mais gloriosas, só que as pessoas estão vivendo assim, eu estou bem, eu queria estar lá, olha, estão dizendo, não te dizíamos, deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Ou seja, pelo menos lá, nós vamos estar em paz. E agora? Estamos em guerra. Quem não entende que Deus o chamou para a guerra, vai ficar sempre olhando para trás, na falsa paz, escravizado, pisado, sem sequer poder cultuar o seu próprio Deus, que lá não tinha culto a Deus não. Alguns historiadores colocam um monte de coisa aí, não tinha culto a Deus não, irmão. Até para o povo se reunir era tudo escondidinho, debaixo das cavernas. Quando meia dúzia resolveu se, se voltar para Deus, lembra que quando Deus se manifesta a Moisés, diz, ó, oh, o meu povo clamou lá, eu ouvi. Mas 
430 anos de, de escravidão? É só agora que eles clamaram. Aqui então, irmão, no verso 11, acontece que não há talvez número suficiente de sepulturas no Egito, ou seja, cadê a fé? Deus fez muitas coisas. Tá, mas e aí, cadê a fé? Deus já te deu algum livramento, irmão? Deus já te deu alguma cura? Deus já te abençoou? Deus já te deu uma direção? Deus já falou contigo alguma coisa? O que Deus já fez na sua vida ou com a sua vida é para que você possa trazer a memória dia a dia como esperança. Não é para você esquecer. Não é para esquecer. É para você usar como base. Cada experiência, cada dia, é base para você pular para um novo dia. Mas vai trazendo tudo aquilo na bagagem. E se você acredita que Deus fez com outros, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, também tem que acreditar que Ele fará com você. Senão não adianta a história estar aqui, Deus mostrando o que Ele fez, se você não acreditar que fará com você. Aqui no verso 11 ainda. E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto. Ou seja, ficaram com medo, faltou a fé. Aí, irmão, quando falta a fé, o que acontece é isso. É emoção, é falsa razão, precipitação, é língua afiada e é se levantar contra aquilo que é impossível, contra a própria liderança. Muita gente é assim quando se sente insatisfeito, né? Enquanto está tudo bem, oh, Moisés é o cara, nos livrou do Egito. Moisés com aquele cajado, pô, o cara arrebentou. Mas daqui a pouco, caramba, agora o exército do faraó vem até nós, vai nos matar. Moisés, quem te mandou nos tirar do Egito? Assim, meu irmão, que muita gente é. Na hora da guerra, solta a língua. E esquece que está escrito, por tuas palavras tu serás julgado, por tuas palavras tu serás justificado. É mais fácil, eu acho que, realmente eu acredito nisso, é mais fácil para Deus perdoar um adultério do que perdoar certas palavras. A Bíblia diz, ai daquele que falar o quê? Do ungido do Senhor. Mas não está escrito, ai daquele que cometer um adultério. Eu já, já pregamos sobre isso muitas vezes aqui na igreja. Falar é um caso sério. E esse povo começa a falar um monte de coisa. Resultado, Deus vai dar para eles uns 40 anos lá, que eles nunca mais vão esquecer e também nunca mais vão lembrar. Porque vão todos morrer no deserto. Né? Outra coisa aqui, ainda nesse verso 11... Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Aqui eles não, não veem limite. Eles se levantam violentamente contra Moisés e esquecem quem é Moisés. Não, a coisa mais horrenda é alguém se levantar contra um líder levantado por Deus, seja sacerdote ou seja líder, que Moisés não é nem classificado como sacerdote. Moisés está acima do sacerdócio, o irmão dele recebeu o sacerdócio, mas Moisés está acima do sacerdócio. É uma simbologia muito tremenda de Moisés, que vai representar o próprio Cristo na sua ascensão. É uma coisa muito tremenda e profunda que nós já temos visto aí. Então esse povo não poupa palavras para falar contra Moisés, só porque a coisa apertou. Mas aí, olha o verso 12. Não é isso que dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Então Moisés encorajou o seu povo dizendo, não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais o tornareis a ver, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Ou seja, Moisés está dizendo, calma, eu já sei o que vai acontecer, já tenho a solução dessa história aí, 
já conheço o desfecho, esses egípcios aí, vocês nunca mais vão vê-los novamente. Ou seja, vocês vão permanecer vivos e não vão vê-los nunca mais, eles vão morrer. Um homem só pode, para dar essa declaração que Moisés deu, esses egípcios que vê neste momento, nunca mais os tornareis a ver, é porque ele já sabia do resultado. Ele já sabia do que ia se processar. Irmão, muitas vezes o povo está cego. Porque sem liderança o povo é cego. Sem liderança o povo não ia ficar só 430 anos no Egito, não. Ia ficar 860, ia ficar mil e não sei quanto, ia ficar a vida toda. Nunca nenhum deles ia ter coragem nem de ir deixar de se curvar diante de faraó quando ele passava quando Deus levanta um líder irmão, é porque ele tem uma obra tremenda a realizar libertações só acontece com liderança não adianta um povo dizer vamos nos libertar, tá vamos quem é, quem é o líder no meio desse povo aí não, não tem líder, então esquece porque se não tem líder, não tem Deus é isso que a escritura nos ensina Toda manifestação de Deus tem uma liderança. E o povo não quer saber. Moisés está dizendo, eu já tenho a solução. Irmão, se tem uma liderança, como Moisés está dizendo, calai-vos, fica aí, ó, ele fala assim, acalmai-vos e ficai calados. Se tem uma liderança, irmão, acredita, tem uma solução. Acredita nisso, meu irmão. Se tem uma liderança levantada por Deus, tem uma solução. Enquanto o povo pode ficar perdidinho, mas o líder sabe que tem uma solução. É a distância de uma estrela para um castiçal. É muito grande. Não se compara a mente... E o entendimento que Deus deu a um líder para um membro da igreja, para um liderado. Entre líder e liderado existe um abismo intransponível. Intransponível. É uma distância imensa. Quando as coisas apertarem, meu irmão, tenha calma, tenha paciência. Não tente se libertar a si mesmo. Vai com calma. Se Deus levanta a liderança... É porque ele tem soluções. Deus não deixa nunca uma liderança sua ficar envergonhada. Escutou isso, meu irmão? Deus não deixa nunca uma liderança sua ficar envergonhada. Não existe na agenda de Deus este projeto. Então aprende, meu irmão. Aprende a lição. Aprenda a lição. Enquanto houver liderança de Deus de pé, o triunfo é certo. Mais certo que o ar que você respira. Mais certo que o amanhã, que o amanhã talvez possa não se levantar. Mais certo. Agora, muita gente, não adianta ver o mar, não vai adiantar ver o mar abrir, não vai adiantar ver milagres, não vai adiantar ver praga, não vai adiantar ver nada. Aqui diz assim, olha, verso 15. Verso 15? Não, verso 13. Moisés encorajou seu povo, né? Lemos isso aqui. Ou seja, quem tem direção, irmão, não se desespera. Enquanto o povo está se desesperando, Moisés está dizendo, tenha calma, espera aí, fica tranquilo. Vamos até trazer a hipótese de que Moisés não soubesse exatamente o que ia acontecer. Mas eu te afirmo uma coisa, meu irmão. Um líder sabe que alguma coisa Deus fará. Pode até acreditar, mas Moisés não sabia o que ia acontecer. Tá, vamos, vou admitir isso, que ele nem soubesse o que ia acontecer. Mas uma coisa eu te garanto que ele sabia, que alguma coisa ia acontecer. Te digo outra coisa, irmão. Existem moveres de Deus que a liderança tem sinais 
e Moisés tinha um sinal esse sinal que Moisés tinha o fazia ter uma fé inabalável quem sabe qual era o sinal que Moisés tinha? é isso aí Deus falou para Moisés Moisés vai lá no Egito liberta o meu povo e o sinal que eu estou te enviando é esse tu vai voltar e vai me adorar nesse mesmo monte o que, que Moisés disse? enquanto eu não chegar diante daquele monte sou imortal enquanto eu não ver cumprida a promessa que o meu Deus me falou sou imortal enquanto você não vê cumprida a promessa que o teu Deus te falou tu és imortal aleluia a Deus não precisa ler muita bíblia, não precisa ser um sábio, não precisa ser o homem mais inteligente nem o mais esperto para saber disso se Deus diz vai lá, faz a minha obra e volta aqui eu estou aqui te esperando, tu vai me adorar aqui epa não importa o que eu encontro pelo caminho coitado dos inimigos que eu encontrar nessa trajeta, vão todos serem abatidos então o que, é que Moisés faz? e, e, cadê o monte Sinai? não está aqui, ainda estou a caminho dele ó oh, povo, fica calmo, fica tranquilo vamos jogar uma bolinha bebe uma água fresca, fica tranquilo e esse exército aí vocês nunca mais vão ver eles um líder tem sinais não esquece disso não, meu irmão. Um líder tem sinais que envolve toda a vida do povo. Todos vocês se permanecerem firmes, debaixo das asas da voz da restauração, vocês estão mais seguros, meu irmão, que, que presidente da república cercado pelo exército. O nosso Deus tem as asas mais seguras que os melhores homens do Estado Maior das Forças Armadas. Aleluia, Deus! Eu preciso ser muito inteligente para isso? Não, eu não preciso nem um pouco. Só preciso entender que há um Deus e quando Ele fala, a sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Simples, muito simples. Agora alguns, não, mas, né, quando eu fui preso, alguns, o pastor está cego. Essas pessoas estão fazendo o que quer na igreja. Eu lá da cadeia mandei recado, disse para essa pessoa vazar. Porque quando eu voltar, assim que eu voltar, se ela pisar dentro da igreja, eu junto uma galera, ponho para fora, na força, jogo no meio da rua. O dia que eu estiver cego, meu irmão, o dia que eu me cegar espiritualmente, <risos> não sobra nada, nem de mim, nem de você. Mas enquanto eu enxergar, quem fala na geração de Jesus Cristo sou eu. Ninguém tem direito de falar, não dou esse direito a mais ninguém de proferir certas palavras aqui dentro. Da porta para fora pode falar o que quiser, aqui dentro quem fala sou eu. Aqui dentro quando Deus mandar a carta vai vir intitulada assim, ó, ao anjo da igreja. Seguindo. Vamos voltar ao verso 12. Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos que sejamos escravos dos egípcios em paz. Melhor nos for a servir os egípcios do que morrer no deserto. Irmão, aqui eu quero te dizer o seguinte. Não acredite nisso. Não aceite uma paz subjulgada. Não aceite uma paz escravizada. Não aceite, morra, mas seja livre. Se tiver que morrer, morra, mas morra livre. Morra livre. Tá? E aqui o que, que acontece? Tem muita gente que diz assim, não, a minha vida está tranquila. Eu não vou buscar Deus não, pô, está tudo bem. Para que, que eu vou buscar Deus? Traduzindo. Vai que Deus, eu busque Deus, Deus me deu uma resposta e eu tenho que mudar a minha vida. Está tão bem. 
Tem muita gente que é assim. Está tudo bem? Não. Clamar o quê? Não tenho nada para clamar. Está tudo bem comigo. Está tudo tranquilo. Meus filhos estão na faculdade. Estou ganhando muito bem. Estou com muito dinheiro na caderneta de poupança. Estou vivendo regaladamente. Ora, então folga a minha alma. Come e bebe. Tens em depósito bens para muitos anos. Mas pode a qualquer momento soar uma voz louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que preparaste? Para quem será? Verso 15. O Senhor indagou a Moisés. Por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco, loucura, chão seco, imagina um lugar meu irmão, aonde milhares de anos, ficou empoçado, agora Deus vai tirar a água e o chão vai ficar seco, Tem que ser maluco para acreditar nisso. Ainda bem que ontem mesmo eu saí do hospício, porque senão não dá para acreditar nesse negócio não, meu irmão. Que isso? Foi assim mesmo? Então não era lama, eles pisaram, o pé não afundou. Eles pisaram e... Chão seco. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu creio. Creio mesmo, irmão. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado por intermédio de faraó de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yavé quando for glorificado no, no faraó em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás. O povo via a coluna de nuvem? Via. Via a coluna de fogo? Via. Mas o povo via esse anjo? Eu acredito que não. Quem via esse anjo foi Moisés. Só Moisés viu esse anjo. Então, quando o povo está, presta atenção, vem o exército de faraó. Quando o exército de faraó vinha, o povo viu a coluna de nuvem? Viu, ela estava lá, eles estavam cobertos. O povo viu a coluna de fogo? Viu também. Tinha uma, um revezamento lá, eles viam isso também, mas o anjo, o anjo eles não viram. Então tinha a coluna de fogo que eles viam sempre, tinha a nuvem que eles viam sempre, mas o anjo eles não viam. Tem coisas, meu irmão, que você pode ver e tem coisa que só eu vou ver. Aí você vai ter que ter uma fé para acreditar que eu estou na direção. Lá vem o exército, mas o pastor não tem nenhum revólver e quem disse que eu preciso? Não somos um exército treinado e quem disse que precisamos ser? Aliás, que precisamos. Nós precisamos ser um exército muito bem treinado na adoração. Precisamos ser os melhores guerreiros da adoração. O resto é com Deus. Ele não procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? O resto é com ele, então. Aqui diz, o anjo de Deus e adiante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Moisés olha aquela cena, lá vai, aí coloca-se, fica todo mundo lá atrás. A, a nuvem, as coisas, começam a fazer uma separação entre os egípcios e os israelitas. Mas eu acredito que o povo não viu esse anjo. Verso 20. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio. 
mas iluminava a noite do lado israelita. Que coisa estranha, magnífica. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Irmão, me permita perguntar, você crê? A que ponto você crê? Ao ponto de resistir uma arma na cabeça e dizer, não, foi assim mesmo e acabou a história. Pode puxar o gatilho. É esse ponto mesmo? Irmão, é isso que vai fazer a diferença de quem você será amanhã. O que você será amanhã depende do que você consegue crer dessas palavras aqui. Dessas loucuras, desse Deus tão louco. Nós somos motivos de chacota, irmão, no mundo inteiro, para todas as outras religiões. Nós somos chacota. Esse Deus, um Deus que abriu o mar vermelho, ha, 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 está cheio de gente na internet rindo da gente. Os ateus pegam esses milagres de Deus e zombam, escrevem livros, fazem um monte de besteira. Quanto mais zombam de nós, meu irmão, tanto mais é a glória sobre aquele que demonstra sua fé e confiança. É assim que acontece. Então, a nuvem e a coluna de fogo, a parte que se transformou em escuridão e ao mesmo tempo do outro lado claridade, é como se a coisa tivesse se fundido. E lá vem o exército de faraó, imponente que nem ele. Daqui a pouco, diz a Bíblia que Deus, obviamente, eu posso acreditar pelos seus anjos, Deus começa a arrancar as rodas dos carros de faraó. Mas só que nós vimos no começo do texto, que faraó separou o quê? Os seus melhores carros de guerra o melhor do inimigo meu irmão, é piada para o nosso Deus Deus, ah vocês estão rapidinho demais, espera aí tum, tum, tum arranca a roda dos primeiros carros os de trás já não podem passar, já tem uma dificuldade imensa, e quantos carros eram? 600 carros, é muita coisa meu irmão, se Deus não quiser, as adversidades nunca te alcançarão. Se elas te alcançarem, é a chance que Deus está te dando para provar a sua fé. Porque se Deus não quiser, nada acontece. Nenhuma folha cai de nenhuma árvore se Deus não determinar, caia. Agora, não adianta nós olharmos para isso e olharmos para o número de carros e carruagens do inimigo e temermos. Depois vai ser escrito, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, veres carro e cavalo, povo e mal número do que tu, deles não terás temor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Irmão, eu estou disposto a fazer guerra. Não vou poupar forças, não vou poupar forças, vou fazer guerra para valer. Não vou fazer guerra do que eu quero fazer guerra, simplesmente eu vou aceitar a guerra que Deus me manda realizar. Faremos, lembra da frase que Deus nos revelou? Faremos o que nunca foi feito. Eu nunca vi nenhuma igreja, nenhum crente, se quer falar do judiciário, quanto mais montar um dossiê e distribuir para tudo que é canto. Ainda botar o carimbo da igreja. Não é anonimato, não. Botamos o carimbo da igreja. Sou eu que estou fazendo. Está aqui, ó, carimbado. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu estarei muito prazer em responder. Mas não vou voltar atrás. Eu vou cair com tudo para cima daquilo que Deus me der a direção. Nos últimos meses, eu já não sou mais o homem que estava para trás. Sou uma nova criatura, realmente. Sou completamente diferente. Eu estou disposto, mais do que nunca, a colocar à prova o nome e o poder desse Deus da Bíblia. 
Então, meu irmão, na visão do líder, ele vê o anjo. Quando ele vê o anjo, as coisas vão começando a acontecer de uma maneira muito assustadora. Só para nós concluirmos este esse episódio, então, diz aqui no verso 20. É, verso 21 então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Jeová por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite fez o mar se afastar este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda aí extrapolou os conceitos da loucura amém meu irmão esse mar aí imagina uma coisa dessa as águas no meio das águas se formou um caminho e as águas ficaram retidas de um lado e retidas de outro quem vai acreditar num negócio desse meu irmão quem vai acreditar nisso uma coisa é certa, quem acreditar <risos> vai ver o que olhos não viram e vai ouvir o que ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Agora, não penses que Deus te chamou para uma fé comum, uma fezinha, né? fezinha fazem os que jogam no bicho, N não pensa que Deus te chamou, Deus te chamou para ser louco, acreditar nisso irmão, fala sério. Você acredita? Então, tua vida vai ter que influenciar essa geração. Se você acredita nisso, a sua fé é muito louca, é muito grande. E nós sabemos que Deus honra a fé. Porque acreditar numa história dessa, não é qualquer coisa. Agora você vai dizer, não, mas toda cristandade acredita. Que nada! Se a cristandade acreditasse, o mundo estaria completamente incendiado. Não acreditam não. Amém? 